我姐她出事了，上车。你姐什么时候不见的？我都不知道她什么时候不见的。我昨天一进家门，推开那个房门，给我吓死了！所有的衣服、东西啊、杂物全部扔在地上。她拿一把剪刀在那剪衣服，一个人坐在阳台上，脚放在外面。我想问她，她不理我，也不告诉我发生了什么。我想靠近她，她不让我靠近，还打我。我没办法，我只能让她就在那坐着。结果今天早上一看，她人不见了。她能去哪儿呢？你姐就没有朋友之类的吗？应该最近联系的最多的就是你了。我当时还想着去找他那些前男友。那老家呢？有没有可能回老家散心去了？他来江苏这么多年了，从来就没回过老家。他宁愿死在外头，也不会回去的。你就先去我知道的地方找找吧。行。江姐来了吗？啊，稍等啊，我帮您查一下。啊，他今天没来。没来。嗯。走。您好，见过这个人吗？不好意思，没见过。好，谢谢。谢谢啊，不用客气。其实我现在最担心的就是，他会不会在外面惹了什么麻烦，还是说他得罪了什么人啊？喂，哪位？没事，谢谢。好的，给这儿呢。你好，您的水吗？谢谢。林双，对不起。我应该早就听你的话。他是一个空迷不见、为了目的不择手段的小人。这些全部都是假的。什么好好先生，什么顾家好男人，这些都是他演的。他就是在欺骗别人的感情。可是我没有证据，谁会相信我？你说的对，要是真的闹起来了，最后的结果就是你在业内出名，走到哪里都被人指指点点。至于魏明，他不会有任何损失。你告诉我，我该怎么？之前不是你找我说要跟我一起对付他吗？魏明一定会付出代价的，但不是现在，更不值得拿我们的人生来交换。早晚有一天，他会为自己的行为买单的。相信我，世界上没有捷径，无论爱情还是生活，只有靠自己。才能得到你想要的。你是怎么爱上魏明的？读书的时候，我挺心高气傲的。那些比我优秀的男生，在我眼里是竞争对手。不如我优秀的呢，我又看不上。久而久之啊，这些男生都离我远远的，只有魏明，像一个打不死的小强一样，永远在我需要的时候就出现了。所以，是日久生情。且说是日久生情，不如说是害怕失去。当你习惯两个人在一起的时候，一个人生活。就会变得很难以忍受。后来
，两个人变成三个人，三个人变成一大家子。经营一个家庭真的是太难了。如果两个人的通力合作，才能勉强把日子过得体面的话，你就更没有底气去谈什么爱和不爱了。你说，是不是大多数人的婚姻，过着过着？就变成当过酒窝。别人我不知道，至于我吗？也许是想跟自己较劲，想证明给所有人看，我过得不错。我这一路啊，好像是走得太顺了。原生家庭幸福美满。上学之后呢，三好学生，学霸。毕了业之后，结婚生子。孩子活泼健康，老公事业有成，在我眼里，好像这些困难就像是试卷上的考题，只要我肯努力，我就一定能圆满。我既然选择了家庭，那就是我一辈子的事业，是我唯一的目标。就算是得过且过，也要咬着牙往下过下去。其实这件事情最难过的，不是魏明的出轨带给我的伤害，而是我承认自己婚姻失败带来的挫败感。想不通，这么大一场败仗，我到底是哪一步走错了呢？我之前也纠结过，也妥协过，也自我催眠过。那还是输。我一个连试卷都不愿意做错的人，婚姻的失败就像是一个大大的红茶，把我的人生全给否定。你别这么想，你离开那个人渣，以后你的生活一定都会顺顺利利的。你呢？打算怎么办？真像他们说的一样，拿安家三走人吗？我不走，要走也不是我走，我还要继续留在方舟，这是我努力争取的工作。再一来，我的家庭情况不允许我失业。放心吧，因为你的鼓励，我一定会振作的。你答应我的约定，也不要忘了。早啊，林月，你一会儿通知一下 HR 那边，就说站在称心部要招个新的主管。早上好，早上好，早上好，早。今天来挺早啊，来早了。早。你来干嘛？我来上班，不然能来干嘛？别装了，虽然没明说，但大家都知道你就是那个出卖公司、向媒体爆料的内鬼。你怎么还有脸来啊？既然没有明说，那就是道听途说。米雪，你大小算个经理，听风就是雨，让其他部门的同事听见了，会笑话我们。那还要通知 HR 的人吗？不知道。早啊，晨曦，早。小杨，早。哎，美式是吧？嗯，你看要喝美式还是还要拿铁？这
好，到了，慢走啊。谢谢。哎，客气。张海，林长姐，之前不是说想听我的创业想法吗？所以我把商业计划书又完善了一下啊，看你有没有时间，我就占用你一杯咖啡的时间。好啊，在哪儿发给我。行行行，好嘞好嘞，那到时候见啊。好，谢谢林长姐，谢谢。我这款爱普想要解决的痛点是给想要装修的人去避雷。首先呢，我会告诉我的用户，装修的流程是什么，需要采买什么物料，期间又会遇到什么问题，以及我们如何去解决这些问题。那这些呢，我们都可以在平台上找到有经验的人，向他们去请教。我现在想做的其实就是一个关于装修的专业交流平台，让广大的住户能够优化装修效率，节约装修资金，提升他们的居住审美。而且你看，我给他起了一个好听的名字，叫乐住。乐住，姐。你觉得怎么样？我觉得挺好的，真的。不过我有一个问题啊，你这个 A P P 呢，看上去是一个交流平台，当用户积累到一定程度的时候，是会把装修的上下游资源都打通的。但是在流量变现之前，你靠什么支撑运营呢？确实，这这个我还没想那么细，回去再想想。创业啊。有好的想法当然很重要了，但是更重要的是你怎么把这些好的想法变成现实，让项目落地。而这个落地的过程，它肯定是基于对行业的充分了解。我呢，也没什么工作经验，没法给你一些建设性的意见。不过，我可以把自己的笨办法分享给你。哦，好嘞。这，这些都是你开顺风车开出来的？这个太厉害了吧，这。所以啊，我的建议是，我希望你别着急，你就从最普通的员工干起，嗯，只有这样你才能充分的对行业有了解。你人聪明，学习能力又强，相信很快就会学以致用的。我也是一样不被人看好，一切要从零开始。你坚持梦想，是轻装上阵。如果失败了，就从头再来。我呢，是负重前行，孤注一掷。对，谢谢你啊，刘少姐，你做了这个世界上唯一懂我的那个人。根据你的简历呢，我们能跟您提供的工作岗位呢是设计师的助理。哦，好,好，每个月工资是五千，来做。哦，行。最近呢，公司比较忙，设计部呢每天基本上都是到十点以后才下班，没有双休日。呃，那。不忙的时候应该是可以调休的吧？理论上是可以的，不过去年呢，整个设计部呢，接了七八个大单，可根本就没有休息的时候。哦，啊，还有什么疑问吗？谢谢啊。那我先走了。哎，行行，那不打扰您了。哎，你是 R I S D 的？是啊，你也是。没有，我是 A A 的。哇，大神啊！江海，江海是哪位
。肖家找到了吗？你的简历，我发给了几个相熟的猎头公司，有适合你的岗位，他们会和你联系的。我老魏总分析。毕竟大家有那么深的交情，作为曾经的上级，我还是很关注你的。你还是关心关心你自己吧。泄露数据的事，我是挡了替罪羊。但听说董事会对魏总也颇有微词，你不会走运太久的。我一路做到 VP 的候选人，你以为靠的都是运气？魏总好。李总，不好意思啊，让您久等了。魏总，你可来了啊！坐下，说，坐下。哎，你们又果视频，签了那个美丽堂入住是吧？哎，谁不知道美丽堂不管是它的包装还是配方，抄的都是我们赫拉，我的产权官司都还在打着呢。魏总啊啊，您说这些情况，我们前期确实没有了解到。美丽堂入住，你们平台一个月啊。我们赫拉的销量直接下降了十几个百分点，哎，我们的流水也事关广告投放和你们的业绩啊！你们放出那么大的公司，怎么会犯这么低级的错误呢？李总，您先别着急，我特别能理解您的难处。这样吧，我们先内部调查一下。你不要跟我绕弯子了，今天方舟就必须拿出一个解决方案来。我们赫拉只有一个要求，您说。美丽堂这种冒牌货，下架。李总，您还要防止啊？我在跟你老板讲话，你别插嘴。李总，我们是你们的。哎，你干嘛呢？赶紧拿水。抱歉，李总。对不起，对不起，李总，我先我先帮您擦擦。实在抱歉啊，李总。我,我,我,我,我,我,我,我每年可是有百分之七十啊，利润的百分之七十是投给你们做网络营销的，这就是你们方舟的待客之道，是吧？李总。要不然这样，我先带您去卫生间处理一下。对对对，赶紧处理。去，快去！林总这边，洗手间这边。实在不好意思啊，李总。小伙子新来的吧？对，试用期第一天，这 HR 也真是个招的都什么人啊，笨手笨脚的，连杯水都不会倒。美丽堂的事情，你抓紧了解一下啊。好的。实在不好意思，李总，谢谢。李雪，一会儿跟右果视频方联系一下，说一下李总的要求。好，现在要去。我也先去忙了，魏总。明博，你过来一下。您说，魏总。刚才是故意的吧？被您看出来了。胆子不小啊！赫拉美妆是右果视频最大的客户，你刚才手一抖。差点抖掉了公司几千万的单子。赫拉之所以每年能拿出利润的百分之七十去做网络营销，证明他们的业绩还是很依赖网络平台的。虽然他们是甲方爸爸，但流量是在我们手上。他们最多，也就是发发牢骚、耍耍姿态。那我手抖一下，就是想让他们认清现实。做的没错，好好干。谢谢魏总，我一定会努力的。为了不辜负我们之前对采样的努力，是算法呢，能够尽量的淘汰掉老的数据。我们完全可以额外的维护一个大小为 M 的大饼堆。堆中的数据呢，按照上次读取时间的值进行排序。这样一来呢，堆中的最新。喂，妈。喂，林双啊，哎，我和你爸爸现在在外边，哎，说好去看一个朋友，一起吃中饭的，可是人家去海南去玩去了，啊，这样啊，我们马上坐地铁回来，你呢就多烧点中午饭，我们是要回来吃饭的。哎，不，不是，妈，我。
。接个电话。喂，林爽，怎么了？喂，林爽。喂。哎，喂喂，江喜啊。怎么了？哎，是这样的，我不知道你现在有没有空，能不能帮我个忙啊？可以啊。什么忙？小果果是不是想我们了？他不就爱吃这个吗？当然想我们了。嗯。啊，魏伯伯，魏伯母，啊，哎哎，你好，你是？啊，我是魏总的下属。呃，我之前在魏总的朋友圈里见过您和伯父的照片，我印象老深刻了。您穿了一件红色的毛衣，气质不要太好了，特别显白。哎呦，真啊！嗯，你也是来找魏明的？啊，是啊，我是来给他送购物卡的。哦，那个正好看见伯母伯父了，交给你们也是一样的。哦。哎呦，正好我的染发膏和护肤品什么都没了。哎呦，正好正好，那太好了。这个卡门口超市就能用。我刚才过来的时候正好看见打折，还有大促销什么的。那咱们赶紧去吧，别楼上楼下跑了。说你给我这些东西，我给你们送。哎呦，太麻烦你了，谢谢你啊。不麻烦的，辛苦你，辛苦你。不辛苦，不辛苦，你们快去吧。啊，谢谢，谢谢，谢谢啊。好好好好，一会儿见，一会儿见。不着急啊，你们慢慢逛。哦哦哦哦，五百块钱的购物卡够他们买一阵了吧？哎，这边，这边，我有呢。谢谢啊。哎，外卖到了，你在哪儿？画的你看都没了，我还贴了一点呢。开心就好。哎，对对对，开心。来，这这这这。人已经回来了。走走走走走。哎呀！哎呀！哎呦！快快快快快放！哎呦哎呦！哎呦！哎呀，正好吃饭了。啊，林双啊，辛苦了啊！爸妈，下次回来吃饭呢，最好提前跟我说一声。白天事儿挺多的，一个家庭主妇，可比上班还要忙。嗯，林双，你这个菜做的。比外面饭店的大厨做的还要好吃。洗手去。完美。听课成本六百三十七块，一定报销。连本带利。回去整理整理，尽快的为咱们这个季度总结会做准备，好吗？好，散会了。那就帮我留下啊。OK， 没问题。哼，有想法啊？这种女人。都是奔着攀龙附凤去的，浑身上下就这张脸能拿得出手，肯定要卯足力气卖个好价钱的。你这种人，想都别想。怎么样？你们家那两座大佛还在呢？看来是准备长期作战了。我现在出门听课跳操啊，都弄得跟做贼似的。上次多亏你帮我打掩护了。哎呀，我真是搞不懂你啊！都要离婚了，干嘛还藏着掖着，跟小媳妇儿似的？现在还没到真正谈判的时候。一来
我需要找工作，为离婚做准备；二来，我还不知道该怎么跟我爸妈说我接下来的打算。我既不想让他们看到我过得不好，承认婚姻的失败，又怕他们为我担心。你知道，他们这个年代的人啊，他没有办法。站在我的角度来理解离婚这个问题，他们的价值观念跟我不一样。你呀，活得可真累。你做事情吧，总是条条框框的，什么事情都要为别人着想。你做事倒没那么多规矩，还只考虑自己。你的境遇又比我好到哪儿去？嘿，你这人，我为你好，你干嘛还反过来说我呀？好心当做驴肝肺。这上次书记泄露的事儿，林总的棋估计还没消呢。这又偏偏赶上这个季度的总结会，这个季度咱们部门也算是扎到底了。魏总，其实我们扣点绩效都是应该的，我们主要是担心魏总您升 VP 的事儿。这个季度业绩这么难看，大家有没有想过，我们的问题到底出在了哪？问题不都摆在明面上吗？方舟的技术向来是短板，算法的更迭一向滞后，跟不上市场变化。就算产品再好，那没有好的技术也是白搭。我们要抱怨吧，上面肯定会说咱们甩锅。那咱们要不说呢，我们产品就是一直在给技术当背锅侠。吃的都是哑巴亏。没关系，我相信大家，我们一起努力，业绩一定会提升的。我宣布，加拿大一零级的技科专业大型演唱会现在开始。首先，荣幸的有请幼林八寝室的十大优秀青年歌手，现在号称“发际线后移”的小王子的我，为大家演唱一首歌曲。这只是快唱嘛，快唱嘛！唱的会唱的，放音乐。来来来来吧，来来来来吧。哎，对了，兄弟，咱们这儿还有谁没来呀？反正我那聚会信息群发了，那来不来看大家时间。咱俩得有两三年没见了吧？是啊，哎呀，我错了，瞎忙，搬砖呢。听说顾徐也回国了，那人家也不可能来呀、啊，人家现在是身家过亿的 CEO， 跟咱们这种打工人那就云奴之辈。真的，你是不是想人家了？你想他？有，你可以打开电视看看新闻，那里有他。哎呀，对呀，妈呀！入学，入学，入学，入学！哎呦，妈呀！到底是铁哥儿啊呀？是呀，是呀，还知道着我呢。你终于出现了，同学，我的名片，同学，你什么名片呢？行了，让人坐下说话了，好吧？好，快坐下。这里，这里，这里，专门给你留的。顾徐，你还记得吗？上大学那会儿，我可是没少抄你的作业。哎，你说这么多年过去了，你的头发怎么还这么好呢？也不好。来，顾大神，我拍张照吧。嗯嗯嗯，我也要，我也要。哎呦，老同学，大什么大了？就是的，来。哎哎哎，修图修图，我看小看小看小看到你。今天好不容易把你逮住了，得罪也不会。我怀疑林爽没错吧？啊，你看，就是没有。酒店消费的住宿费，我早就说他在外边七搞八搞的。哎，这说不定是明明的呢。怎么可能是明明的？住在洗衣房找到的，明明也不洗衣服，那肯定是他的呀。哎，玄子，把他看住了，别让他跑了啊。我把歌唱完。哎呀，前面的骄傲，跟我喝一个吧。酒量不好。哎，不喝看不起人啊
。哎，咱们班人还没到齐吧？咱们班就这样，哪回人都没齐过。您说呢？你千年老二，你这心结还没过去呢。他应该在家看孩子呢吧？我们组织好多次了，每回他都不露面。来来来，哎，我亲爱的顾总，来来来，拿着呀。同学聚会，你怎么没来？我没看见群里发信息。顾总，我真服你了，说好了同学聚会合作。现在过来吧。大家都到了。就是。我过去了，快忙一天了。缺席就应该提前告知，以便提高大家的时间利用效率。既然你这么闲，帮我解答个问题。我们通过去跟那个。你把第七行的条件函数去掉，把第四行的参数和第八行的参数对调一下试试。那再帮忙看看这个，谢谢林霜，你今天要实话实说。说说什么？你一天到晚心思都在外边，是不是在外边搞七搞八？我有没有胡搞？你们问问自己儿子不就知道了吗？喏、no, ，你今天就当着我和你爸爸的面，把事情的来龙去脉都讲讲清楚。怎么了？哎呦，你来的正好，来的正好，你看一看。你看看，让你老婆说一说，这到底是怎么一回事？哎，我们家呢，家风一向是清清白白、本本分分的啊。三千多元啊，三千多元的酒店消费，你消费了什么？哎妈，这小票是我的，这是我上次出差酒店的房费。这好像是本市的，嗯，那就是他们前台肯定搞错了，商务宴请的餐费和房费也搞混了。方舟商务宴请什么时候标准这么高？重要的客户可以特殊申请。行了吧，回去吧。啊，我想起来了，这几天你确实是在外地出差的。妈，爸，来来来来来，你们搞错了，哎呀，误会误会误会。我们两个口子好着呢，你去吧去吧去吧，你别小票嘛，能有什么事儿？走走走走走走走。哎，误会给我。误会在哪儿了？酒店嘛，业务那么多，来来回回的，房费、餐费，他们肯定是财务搞混了。你说到财务，那个我今天去一趟银行，你上次说那理财还真挺不错的，我觉得以后咱们家。这些钱还得多听听你的建议。可以呀、啊，正好，我有一个朋友是在银行做理财专员的，嗯，最近想做点业绩，让我帮帮忙。我看了，有几个产品挺合适的，利率不错。那正好，我年底的工资加上奖金，扣去咱们家的家用，拼拼凑凑的，差不多五十吧。我爸呢？哎，出去锻炼了。哎哎，那个林霜昨天晚上怎么说呀？没怎么说。儿子
，你说说你，你是不是有点钞票就了不起了？还在外边搞七搞八的，这好好的日子不过，你昏了头了你。哎，你说那么严重，事情已经解决了，都过去了。林双真的没跟你计较啊？没有。爸爸年底的奖金，扣去家用，有五十万吧，都给他拿去理财了。五，五十万，你又给了他五十万，够黑的呀！谁说那个林双不计较啊？啊，你把柄抓在人家手里了，把钱拿出来了。反正都是咱们家的钱，存哪儿不一样？怎么能一样啊？啊，我都跟你说了多少遍了，钱在谁的手里，谁在家讲话就硬气。这个事情你不要管了，我来想办法。江西，嗯，帮我个忙呗。哦，什么忙？我要出差一段时间，能帮我召开一下我的花吗？我要是答应你，接下来你是不是就该管我要微信，然后三天两头的问我这个花怎么样，然后顺便再跟我聊聊诗和远方？你还真是，嗯，挺冰雪聪明。嗯，下次啊，你在耍心机的时候，记得要做做功课。这种多肉，十天半个月也不用浇一次水的。你这种烂俗套的办法，早就过时了。嗯，如果你能看穿我的心机的话，那是不是代表我的心机也没有白费了？明博，谢谢你。嗯。江西这样的郊区名媛，真的不适合。将来你悲痛欲绝的时候，别怪我没提醒你啊！我不这么觉得呀，我倒是觉得，我跟江启是一路人，都是起点不高，独自一个人来到大城市，靠自己努力打拼。我觉得我有戏，吃点坚果。明哥，跟我出去见个客户。好嘞。上班时间，也就你有心思在这儿看风景啊。我反正也没什么事做，在工位上待着也是浪费水、浪费电的。不像你，在工位上少待一分钟都是浪费。魏总，麻烦签个字。谢谢啊
。林总，这个江喜他捅了这么大娄子，也就是您心善，您才给了他一个主动离职的机会。这要是我，我赶紧递交辞职报告，我就走人了。可他倒好，今天迟到，明天早退，拿咱们公司当咖啡厅呢，这不摆明了故意恶心我们吗？你去把江喜的劳动合同给我拿过来。好嘞。